86 aujourd'hui, 50e vidéo. On va parler de l'amitié. Est-ce qu'on doit toujours dire les vraies affaires en amitié? C'est le sujet d'aujourd'hui. Mon nom est Chantal Pro, néo-sexopédienne, spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, spécialiste des sens et du plaisir. Je m'excuse pour le bruit, je suis en déplacement. Il y a un bruit de moteur, mais c'est ça, moi, c'est Je suis en compagnie de mon conjoint. Hello. Richard. Donc aujourd'hui, on va parler d'amitié. On va peut-être mettre sur les reins de ça, je ne sais pas. Et est-ce qu'on doit toujours dire les vraies affaires en amitié? Mais je pense que, premièrement, la question qui est à se poser, c'est quelle importance a pour nous cette relation-là? Est-ce que c'est c'est des connaissances ou c'est vraiment des amis. T'sais, quand on parle de amis, amis, euh, c'est des amis à qui on peut se confier, à qui on peut parler. En général, il y a présence déjà de confiance, il y a déjà présence de respect pour que justement la confiance soit présente. Donc, est-ce que, est -ce que cette relation est importante pour vous? Fait que je pense que dépendamment de l'importance de la relation, est-ce qu'on dit tout à tout le monde? Je pense que non. Mais dire les vraies affaires, d'être le plus authentique possible, moi je pense que oui. Je ne vois pas le danger d'être authentique. Qu'importe avec qui vous êtes, en fait. Il faut quand même choisir ces relations. Est-ce que vous êtes en en relation de confiance avec la personne. On ne parle pas de tout, de, de ses peurs, de ses rêves avec tout le monde. Là, Mais le fait d'être authentique, ça, ça veut dire que euh, ce que je vis, ce que je ressens, mes besoins, je les prends en considération. Je ne le fais pas pour plaire aux autres. Ça, je devrais toujours être authentique. Ça, définitivement. Mais dire les vraies affaires. Relation d'amitié. Comme en couple d'ailleurs, hein? une relation de couple, ça devrait d'abord être une relation d'amitié. Moi, je pense que c'est d'abord avec oui. ça. Ah oui, c'est d'abord. C'est d'abord. C'est d'abord. Si tu n'es pas bien, si tu n'es pas en pas confiance, si tu n'es pas. Si tu n'es pas, pas, euh... pas, pas réussi, si tu es mis à toi pour tout tirer. Hein? Si tu n'es pas confiance que l'autre, que tu que tu sois ici, ça va être bien pris ou ça, ça va se porter de notre façon, compter de bizarre, compter de façon. Euh... Négative, euh, tu peux pas avoir une, une amitié. Une amitié, c'est que quand tu as moins de remarques, tu as une confiance en votre personne. Ou si tu as une connaissance, c'est une connaissance, puis là, tu ne parles pas une connaissance, tu parles là, regarde. C'est plus léger comme conversation. Une conversation en chambre, tu es encore authentique dans ta journée, là, parce que si tu fais pas, tu ben, ne fais pas plus que ça, je te laisse m'en bas. Là. Si tu mets ça, mets ça pour, mais si c'est une personne que tu as une amitié avec, ben, là, tu peux parler plus en profondeur que ce que tu as. Ça. Est-ce que vous en avez d'abord des confidents? Est-ce que vous en avez des amis proches? Des amis vraiment sinon? Euh, Est-ce que vous avez des personnes de votre entourage avec qui vous pouvez développer cette relation-là? Sinon, c'est à vous de choisir. Hein? C'est à vous de choisir votre entourage. Et dire les vraies affaires. Ça veut dire quoi ça, dire les vraies affaires? Oui, c'est la question. Ça pourrait être la question de demain. Ça pourrait être la question de demain. <rire> Ben, dire les vraies affaires. Moi, j'ai envie de le dire tout de suite. En ouais. fait, euh, parce que dire les vraies affaires, il y, a, il y a différentes façons de communiquer. Quand on dit bonjour, comment ça va? Une communication utilitaire, comment ça s'est passé ta journée? Euh, ça, je peux parler de la pluie et du beau temps avec un peu tout le monde. Ça, ça n'implique absolument rien. Quand quoi, je veux rentrer dans une relation où, pour moi, cette relation-là est importante et une personne à qui je peux me dire Là, ça va être une relation, une communication qui va être beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde et personnelle, en fait. fait donc, si je parle de moi à quelqu'un, c'est une relation personnelle. Je lui dis comment moi je me sens, comment je me suis sentie dans, dans cette circonstance, dans, 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 la, dans une relation, c'est une communication personnelle. Pour qu'elle soit intime, je dois dire comment je me sens face à la personne en face de moi. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est dans le direct, c'est dans le live. C'est vraiment 
dans l'instant présent. Euh, quand tu me dis ça, là, ça fait, je suis pas sûre, là, tu, ça, ça me fait quelque chose, ou je suis touchée parce que tu me dis, ou, là, on est en communication, et tu sais, Est-ce que c'est le genre de relation que vous pouvez avoir, ou que vous avez avec vos amis? Et amis, j'inclus le partenaire ou la partenaire là-dedans. Est-ce que vous avez ce genre de relation-là? Est-ce que ça existe, premièrement, même dans votre couple? Il y en a pour qui il n'y en a pas du tout, du tout, du tout dans leur vie. Ils n'ont aucune communication intime, donc ils sont vraiment seuls, seuls, seuls. Ils ne peuvent pas communiquer ou parler même avec personne. Ils sont seuls même dans leur couple. Ils sont seuls même dans leur couple, exactement. Et ça vous prend au moins une personne, puis moi je dirais au moins, au moins trois personnes. Parce que parler à une seule personne de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, et en général, la personne qui est là pour écouter devrait entendre et non donner des conseils. Mais c'est rare que ça, qu'une personne soit capable d'écouter et d'entendre sans donner son opinion, sans donner de conseils. Ça prend au moins trois personnes pour ne pas être influencé par une seule et même personne. D'avoir trois personnes différentes, ça nous fait voir des opinions différentes et ça nous permet de pouvoir se repositionner pour justement pouvoir avoir une vue d'ensemble de, 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 de la situation, de ce qu'on peut vivre et de se faire, de voir qu'est-ce qui fait résonance pour nous à l'intérieur de ça. Mais une seule personne, moi, je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux dans le sens que euh, c'est dangereux pour l'influence. Ouais. Ben, je ne sais pas si ça répond à la question. C'est une question qui m'a été posée. Merci. Merci d'ailleurs de, de, de me suggérer des sujets. Hein, après 50 vidéos, euh, pas qu'il manque de sujets, mais c'est de quel sujet est-ce que je vais traiter. C'est toujours la question du jour. <rire> ben, si vous avez des suggestions, ça me fait plaisir de, de, de les traiter et d'en parler. Et... La communication, c'est aussi quelque chose qu'on parle dans le septième ciel. Vous savez que présentement, les portes sont ouvertes, on vient de les ouvrir. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo après l'enregistrement. Euh, c'est une aventure complète vers le mieux-être. C'est une des formations, des programmes les plus complets que vous pouvez trouver où vous êtes accompagné par différents professionnels où vous avez un guide où je vous guide à travers cette formation-là euh, sur plusieurs mois, sinon plusieurs années. Donc, vous n'êtes pas tout seul. Donc, si vous êtes toute seule déjà présentement, que vous n'avez personne à qui vous dire, c'est une bonne occasion d'apprendre à un se dire, à retrouver la connexion et son authenticité et d'arriver à la partager avec les autres et de, de, de se trouver une confiance à travers ça aussi. Parce que c'est retrouver son intimité, ça, c'est retrouver son soi intérieur et son être. C'est inestimable. Y a, jamais personne ne va être capable de vous enlever ça. Jamais personne. Et on peut tout perdre dans la vie, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne perd pas. C'est des acquis, parce que c'est à l'intérieur, c'est personnel. Ça nous donne une force face à la vie qui est absolument fantastique. Et je vous souhaite de vivre cette expérience-là. Si vous êtes prête, si vous êtes mûr pour le septième ciel, vous avez envie de vivre une expérience hors du commun, de croissance personnelle accélérée, vous vous êtes accompagné sur du long terme, c'est le temps de passer à l'action. Les portes sont ouvertes et pendant les dix les dix premiers jours. Les dix premières personnes à s'inscrire vont avoir droit à un rabais absolument fantastique. Inestimable. Inestimable. Déjà, j'offre un 250 de rabais, mais en plus, pour les dix premiers inscrits, vous avez droit à la formule VIP, c'est-à-dire une valeur de 500 gratuitement. Plutôt que de se faire sur sept mois, vous l'avez 